518'i 0,7'ye böleceğiz. Bu tam sayıyı ondalık bir sayıya bölüyoruz. Bunu 518 bölü 0,7 olarak yazalım ve işleme başlayalım. Bu 0,7'yi bir şekilde tam sayıya çevirsek işimiz bayağı kolaylaşır. Bu ondalık sayıyı tam sayıya çevirmenin en kolay yolu 10 ile çarpmak. Tabi kesrin değerinin değişmemesi için 518'i de 10 ile çarpacağız. 10 ile çarptığımız için 0,7'deki 0,7'deki ondalık virgülü bir basamak sağa kaydı. 10 ile çarptığımızda 518'deki ondalık virgülü de bir basamak sağa kayacak. Ama bu sayıda ondalık virgülü yok diye düşünebilirsiniz. Aslında var ama yazılmamış. Buraya 518 virgül 0, 0, 0 yazabiliriz. Ondalık virgülünden sonra istediğimiz kadar 0 koyabiliriz. O zaman ondalık virgülünü bir basamak sağa kaydırırsak, bu sayıda 5180 olur, değil mi? 518 bölü 0,7 ile 5180 bölü 7 birbirine eşittir. Dikkat edin, bu sayıların her ikisini de 10 ile çarptık. İkisini de aynı sayıyla çarptığımız için kesrin değeri değişmedi. Bunu farklı bir şekilde de düşünebilirsiniz. Bu bölme işlemini 518 bölü 0,7 olarak yazabiliriz. Hem payı hem de paydayı 10 ile çarparsanız 5180 bölü 7'ye ulaşırsınız. Bölme işlemde nerede kalmıştık bir bakalım. Buradaki 0,7'deki ondalık virgülü bir basamak sağa kaymıştı. Baştaki 0'ı artık silelim, aklımızı karıştırmasın. Bu dümdüz bir bölme işlemi. 5'te 7 yok. 51'de 7, 7 kere var. 7 kere 7, 49. Çıkaralım. Kalanımız 2. 8'i aşağı indirelim. 28'de 7, 4 kere var, 0 kaldı. Diğer 0'ı da aşağı indirelim. Bu bölme işleminin sonucu 740. Çok güzel.